சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீடியோக்கு போக முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு நான் யாரை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னு டைரக்டா சொல்லிடுறேன் அவர் பேரை சொல்றது முன்னாடி அவருக்கு ஒரு நிக்னேம் இருந்தது ஹீஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனிசம் கம்யூனிசத்தின் தந்தையை அழைக்கப்பட்டவர் அவர் பேரை சொன்னதும் உங்க மைண்ட்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஷார்ட் அப் லிங்க் ஆகும் அது வேற யாரும் இல்ல ஹீஸ் கால் மார்க்ஸ் அவரோட ஹிஸ்டரியை பத்தி சொல்றது முன்னாடி அவரு என்ன பண்ணாரு என்ன கொண்டு வந்தாரு அப்படிங்கறது ஒரு அவ்வளவு தான் இந்த உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் இந்த பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்துற பெரிய பெரிய நிர்வாகிகள் வாசிச்சு பயன்படுறதுக்காக தாஸ் காபிட்டல் அப்படிங்கிற புக்ஸ் கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ போன்ற புக்ஸ்களை எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு மகானை பத்தி தான் மனசாட்சி பிரகாரம் எனக்கு <laughs> 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 <la
பஞ்சத்தால சாப்பிட ஒரு வாய் சோறு கூட இருக்காது எப்படாவது எப்பயாச்சும் ஒரிக்க எப்படியாவது ஒரு சாப்பாடு கிடைச்சா அத பங்கிட்டு தனது கணவருக்கும் ஏழு குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்து விட்டு தான் பசியால் வாடிக்கொண்டு படுத்திருப்பார் இந்த பசி பஞ்சம் பட்டினி காரணமாக தனது ஏழு குழந்தைகளுள் இரு குழந்தைகள் இறைவனடி சேர்ந்து விட்டனர் வலி தாங்க முடியவில்லை ஜெனிக்கு இருந்தாலும் எதுவுமே எதுவுமே மார்க்ஸ் சொல்லாம வலிய வலிய தெரிவிக்கிற விதம் இருக்கு சான்ஸே இல்லைங்க அவ்வளோ அவ்வளோ சென்டிமெண்டான ஒரு டைலாக் என் குழந்தைங்க பிறந்தாக்கல அவங்கள தாலாட்டம் என்கிட்ட தொட்டில் இல்ல இறந்தப்போ அவங்கள அடக்கம் செய்ய சாவிற்கான பெட்டி கூட என்கிட்ட இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வறுமையில இருக்கிறத உணர்த்தும் விதம் இருக்கு கேக்குறவங்களையும் கண்ணீர் மல்க செய்து விடும் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நெஞ்சு உடஞ்சு போய் கார்ல் மார்க்ஸ் உட்கார்ந்துருக்காரு இனி என்ன பண்ண முடியும் குற்ற உணர்ச்சி அவரை குத்திக்கிட்டே இருக்கு என்னாலதான் நான் ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்தேன் என் குழந்தைங்க இப்ப உயிரிழந்திருப்பாங்க என் மனைவி சந்தோஷமா இருந்திருப்பா டென்ஷன் 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 உட்கார்ந்து போயிட்டாரு ஒரு நிமிஷம் அவர் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம தோண்டு போய் போயிட்டாரு நமக்கு எல்லாம் தோணும் இனி அவ்வளவுதான் இனி இந்த மனுஷன் இனி எதுவுமே மக்களுக்காக போராட மாட்டான் அப்படின்னு கொண்டாடப்பட்ட <laughs> அவர் விதைத்த விதை அன்றைக்கு மலராமல் இருந்திருக்கலாம் அவரது காலத்திற்கு பிறகு மலர்ந்தது அவர் எழுதின தாஸ் கேபிட்டல் என்கிற புத்தகத்தின் இரண்டாவது மூன்றாவது தொகுப்பானது அவரது காலத்திற்கு பிறகு வழக்கத்திற்கு வந்தது மக்கள் மனதில் மன்னனாக வாழ்ந்த மாவீரன் கார்ல் மார்க்ஸ் தனது நலம் கருதாமல் மக்கள் நலத்திற்காக போராடின கார்ல் மார்க்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவன் கிடைத்திருக்க அந்த மக்கள் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும்